ορθή πίστη. Την ορθή δόξα. Είναι από... Μα δεν υπάρχει ορθή πίστη ή ορθή δόξα. Πώ πρέπει να, να είναι ένα χριστιανό. Πώ μπορεί να είναι. Αυτό που είναι ακατήχητο, α πούμε, τι πρέπει να μάθει. Να μάθει αυτό που κάνανε οι Άγιοι. Πώ γίνανε Άγιοι. Γιατί το ότι γίνανε Άγιοι ακολουθήσαν την ορθή πίστη. Διότι αλλιώ δεν θα υπήρχε αγιότητα. Η μόνη πίστη, η μόνη εκκλησία που μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο ψυχοσωματικά είναι η ορθόδοξη πίστη. Διότι έχει την ορθή, τον ορθό τρόπο θεραπεία και ψυχή και σώματο. Απόδειξη η Άγιοι. Απόδειξη κανένα άλλο δεν βγάζει Αγίου. Ούτε παπισμό, ούτε πρωτεσταντισμό, ούτε καθολικισμό, ούτε γιαχουβισμό, ούτε μοαμεθανισμό. Τίποτε, κανένα, τίποτε. Γιατί? Γιατί όλα αυτά είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Ενώ η δική μα δεν είναι ανθρώπινο κατασκευάσμα, είναι αποκάλυψη από τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η διαφορά μα. Ε? Και δεν είναι μικρή, ε. Έτσι. Έτσι. Θα αυτό... γίνουμε χριστιανοί, τι λέτε. Όπω μα θέλει ο Θεό όμω, ε, όχι το όνομα. <laughs> όχι όπω είμαστε τώρα. Να το πάρω, να το πάρω. Να το πάρω. <laughs> πε μου, ευλογημένε, βγάλε και τα γυαλιά σου και πε μου τι απορίε. Εγώ πέστα, να τα κρύζω τα μάτια. <laughs> να πρόσεχε και την ψυχή σου όσο τα μάτια σου έκοπα. Τι θα γινόταν. Πανηγύρι, ε. Πανηγύρι. Αλλά εσύ. Τα μάτια τα οποία είναι καλά, είναι, είναι απαραίτητα, αλλά είναι προσωρινά για λίγα χρόνια. Ενώ η ψυχή που είναι αιώνια έχει, έχει και στήσει η ψυχή ε, και βλέπει και ακούει και αισθάνεται και τα πάντα και νιώθει. Αλλά εσύ δεν την προσέχεις καθόλου λες και είναι ξένη. Χαίροντας σταματήσαμε λίγο εκεί που λέγαμε, λέγαμε. πώ πρέπει ένας μη κατηχούμενος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κατηχηθεί, τι πρέπει να κάνει για να ακολουθήσει την, ορθόδοξη, την ορθοδοξία μας, ας πούμε. Μα, η κατήχηση εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια ίδια είναι για τον θέλοντα. Αν θέλει κάποιος να κατηχηθεί, είναι πολύ εύκολα να απευθυνθεί σε ένα πνευματικό, να αρχίσει να μετανοεί για τις αμαρτίες του, να εξομολογείται για τις αμαρτίες του, να εκκλησιάζεται, να νηστεύει, να κοινωνεί. Ανάλογα με, το, με τις ευχές και τις εντολές του πνευματικού και αυτό θα τον βοηθήσει σιγά σιγά να μπει στον χώρο της Εκκλησίας και η κατήχηση αρχίζει πλέον με τη χάρη του Θεού, αρχίζει να διαβάζει βίους Αγίων. Ε? Να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ, ναι, ναι. Επειδή έχω, έχω κάνει την αλλαγή, τη μετάβαση, προσπαθώ τουλάχιστον. Το με ποιου συναναστρέφεσαι, <σχελίδι> πολύ βασικό. <σχελίδι> Κόψε! Ανθρώπους που δεν σε βοηθούσαν και φέρε ανθρώπους που σε πάνε ένα βήμα μπροστά. Μου θυμίζει τον Παναγόπουλο όταν έκανα τη στροφή μου. Άκουσα μια ομιλία του και λέει, τι μου έλεγε. Εάν λέει, αλλάξεις τρόπο ζωής και έχεις τους ίδιους σου φίλους, σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν καταλαβείς τίποτα. Από τη στιγμή που προσπαθείς να πας με τον Χριστό, δεν μπορεί να έχεις τους ίδιους φίλους και τις ίδιε συντροφιές. Γέροντα να σας πω κάτι. Από μόνοι τους φεύγουνε. Μα κοινά σημεία αν είναι με τα πνευματικά. Όχι, άμα έχουμε τους ίδιους που είχαμε πριν και αυτοί συνεχίζουν τη ζωή που είχαν. Δεν, μην... δεν κάθονται Ως μαζί σου Γέροντα. Και... Δεν κάθονται και... μαζί σου. Φεύγουν και... από και... μόνοι και... τους. Δεν είναι Εσύ δεν ήσουν έτσι και ξαφνικά... Και πώς έκανε έτσι ο άντρας ο Ισάς. χαρά παιδί σου. Εάν δεν <laughs> αλλάξουν οι φίλοι, σημαίνει ότι δεν έκανε τίποτα. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλει να τα συμβιβάσει και με εκεί. Ναι. Μου έκανε εντύπωση η ομιλία αυτή του Παναγόπουλου. Ε, χωρί να επιδιώξω, παρόλο ότι είχα πολλού φίλου, φύγαν όλοι χωρί να το επιδιώξω. Ναι. Ούτε αυτοί αναπαυόντουσαν μαζί μου, ούτε εγώ μαζί του. <laughs> και <laughs> αλλάξαμε. Και έτσι λέει ο Θεό, πολύ περισσότερου που έχουμε τον ίδιο στόχο. Είμαστε στην ίδια συχνότητα. Και, αυτούς, και, αυτούς, και αυτοί αναπαύονται μαζί μου και εγώ αναπαύομαι μαζί μου. Έτσι. Άρα Είναι δεν συμβιβάζεται ο παλιός άνθρωπος να θέλει να γίνει καινούριο και να, βασίζει, να έχει πάλι τους παλιούς. Είναι σαν να λέμε θέλω να κάνω μια οικοδομή στα χαλάσματα πάνω. Μια καινούρια οικοδομή. Θα φύγουν τα χαλάσματα, θα βάλεις καινούριε βάσεις για να είναι το οικοδόμημά σου στα και σταθερό. Πάτερα έχουμε δει ότι... 
σε αλλοθρισκούς έχει έτσι το άκτι στο φως αλλά δεν είναι μόνο θέμα παρέας έτσι δεν είναι δεν σε κατάλαβα δηλαδή κάποιοι άγιοι μας κάποια συγγράμματα αναφέρουν ότι κάποιοι που ήταν στην Αμερική σε άλλες χώρες αλλοθρισκοί όχι ορθόδοξοι ναι. ξαφνικά εμφανίστηκε το άκτι στο φως ναι. και έγινε χριστιανή ναι. μετά δεν ξέρω άκτι, αν έγινε ναι. χριστιανή. Ο, ο Πάντως, φλός... το άκτιστο φως είναι για να το δεις πρέπει να έχεις τεράστια πίστη. Ναι, αλλά τι συνέβη. Αλλά δεν ήταν ορθόδοξη. Ναι, τι συνέβη. Ο Επέτρεψε ο Θεός να δούνε το άκτιστο φως για να επιστρέψουν και να γίνουν χριστιανοί. Ο Θεός βλέπει την πρόθεση. Και τον Απόστολο Παύλο ευλογημένα διόκτης ήταν. Το... Τον παρουσιάστηκε μέρα μεσημέρι και το άκτιστο φως. Αλλά δεν έκανε επίδειξη το, το άκτιστο φως γνώριζε ποιος είναι ο Απόστολος Παύλος και είδες τα πάνω κάτω ήρθανε από τη μια στιγμή στην άλλη αλλά ο Θεός Κώστος το ίδιο κάνει και τώρα αν υπάρχει προαίρεση εμένα τον ταλέπωρο μέσα στις Ινδίες Άρα δεν είναι θέμα μόνο παρέας με ποιους κάνεις είναι θέμα και τι δυναμία έχει ο κάθε άνθρωπο. Θεού, θέμα Θεού Σ' άλλη συχνότητα είμαστε Να. Για τις Ινδίες πείτε Μέσα στις Ινδίες Παναγία, ο κύριο μου, και εκεί υπήρχαν άνθρωποι που ασπαζόντουσαν την Ορθοδοξία. Υπήρχε πρόθεση. Και όταν υπάρχει πρόθεση, ο Θεό έχει τον τρόπο. Άγγελο θα στείλει, άνθρωπο θα στείλει, ο ίδιο θα πάει. Θα τον κάνει χριστιανό. Γιατί μόνο ο χριστιανό σώζεται. Μόνο ο Χριστό μπορεί να σώσει. Δεν υπάρχει άλλο στον πλανήτη και στον κόσμο που μπορεί να σωθεί ο άνθρωπο. Μόνο με τον Χριστό. Αλλιώ θα χαθεί. Ούτε ο Βούδα σώζει, ούτε ο Μωάμεθ σώζει, ούτε ο Πάπα σώζει, ούτε ο Ζωράστρη σώζει, ούτε 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 <χι> κανένα. Ο Χριστό σώζει. Αν θέλει να σωθεί, θα γνωρίσει τον Χριστό, θα δεθεί με τον Χριστό ε? και τότε θα έχει ελπίδα σωτηρία. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε ευλογημένοι. Την ευχή σου να έχουμε. Του Κυρίου την ευχή να έχετε και της Παναγίας τη χάρη να έχετε και να βρεθούμε όλοι μαζί στον υφόνα του Παραδείσου. Αμήν. Αμήν. Αμήν.